బ్యాంకులో పనిచేసుకునే ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ని ఒక మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమాలో కథగా మలచడం అనేది అంత తేలికైన పని కాదు దానికి చాలా డైరెక్టర్కి చాలా కన్వెన్షన్ ఉండాలి చాలా పరిశోధన జరగాలి వీటన్నిటితో పాటు ఈ సినిమా రిలీజ్ రోజే వంద కోట్ల పోస్టర్ వేస్తానని వంశీ గారు మంచి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెంచారు సో ఆ కాన్ఫరెన్స్ రిలీజ్ అయిన ప్రతి ప్రమోషన్ మెటీరియల్ పెంచుతూనే వెళ్తూ ఉంది టీమ్ ఇప్పుడు అంతా ఉన్నారు డిక్యూ అండ్ వెంకయ్య గారు హాయ్ సార్ హాయ్ సార్ హౌ ఆర్ యూ బికమే తెలుగు ఆర్టిస్ట్ సార్ స్ట్రైట్ థర్డ్ ఫిల్ థర్డ్ ఫిల్ తెలుగు నేర్చుకున్నారా తెలుగు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు కొంచెం అర్థమవుతుంది మాట్లాడటం కొంచెం ఇంకా టూ త్రీ ఫిల్మ్స్ కూడా ఎందుకు సార్ మా తెలుగు డైరెక్టర్స్ అందరూ మిమ్మల్ని పెరియాడిక్ స్టోరీస్ వచ్చినప్పుడే గుర్తు చేసుకుంటున్నారు నాకు తెలియదు సార్ నా ఫేస్ ఐ థింక్ మేబీ లుక్స్ ఎందుకంటే కాంటెంపరీ స్టోరీస్లో మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వట్లేదు నాకు కూడా మిస్ అవుతుంది కంటెంపరీ స్టోరీస్ ఏం సార్ వెంకయ్య గారు మీరు కూడా అది ఆ ట్రెడిషన్ కంటిన్యూ చేశారు అంటే ఇలా సీతారామం చూసిన తర్వాత అంటే ముందు మహానటి దాని తర్వాత సీతారామం చూసిన తర్వాత అండ్ పీరియాడిక్ స్టోరీ అని కదండి దుల్కర్ గారితో పని చేయాలి అనేది ఒక కోరిక ఉండింది ఎందుకంటే ఆ ఆనెస్టీ బేసిక్గా మనకు యాక్టింగ్ ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క లాగా అప్రోచ్ అవుతారు సార్ వచ్చేసరికి చాలా ఆనెస్ట్గా అప్రోచ్ అవుతారు అంటే అందుకే మీరు ఇప్పుడు వచ్చేసి తెలుగు వారు అయి అయిపోయారా అంటే అవును నిజంగానే ఏంటి ఈరోజు వచ్చేసి ప్రతి హౌస్ హోల్డ్లో దుల్కర్ గారు అంటే ఒక మా మనిషి హీరో కదా మా మనిషి వచ్చేసింది ఫేస్ సార్ ఎస్ సో లక్కీ భాస్కర్ కాబట్టి మీ జీవితంలో లక్కీ పార్ట్ ఏంటి సార్ వాట్ ఈస్ ద లక్కీ థింగ్ అంటే ఏం చెప్తారు మీరు మీరు లక్కీగా ఫీ నేను ఈ విషయంలో చాలా లక్కీ అని ఫీల్ అయ్యేది ఏమైనా ఉందా లైఫ్లో ఏమో నేను కొంచెం రాయటం కొంచెం స్పీడ్ రాయటం ప్రతిభ సార్ లక్కీ అనేది అది కాదు అది అంటే అది అది ఒక ఏదన్నా కొంచెం మనకి దేవుడు ఇచ్చింది ఏదన్నా మనం ఒక అదృష్టం కింద భావించాలి అండ్ యా మన కష్టం లేకుండా ఏది రాదు కష్టంతో పాటు కొంచెం అదృష్టం కూడా ఉండాలనేది మనం అందరం నేను నమ్ముతాను అట్లీస్ట్ అది ఓకే మీరు ఆర్టిస్ట్ కదా సార్ కంప్లీట్ బ్రేక్ ఇచ్చేస్తారా ఆ పోర్షన్కి బ్రేక్ కాదండి ఫుల్ స్టాప్ ఫుల్ స్టాప్ వాళ్ళ ఫ్యూచర్లో ఎక్కడ కూడా కనిపిస్తుంది ఎందుకంత బలవంతం పెట్టారు దీంట్లో వచ్చేసి ఒక క్యారెక్టర్ చేయమని నేను చచ్చిన మేకప్ అనేది వేసుకొని ఇంకోసారి అన్న ఎందుకంత రేసిస్ట్ మీరు ఆర్టిస్ట్గా కూడా మిమ్మల్ని ఎంజాయ్ చేస్తాం కదా మేము నేను ఎంజాయ్ చేయలేదు నాకు నేను నచ్చలేదు సో వాడు యూస్ చేస్తా సార్ హీస్ అ గుడ్ ఆర్టిస్ట్ సార్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు అందరూ ఐ థింక్ ఆర్ డూయింగ్ మోర్ దెన్ వన్ ఒకేషన్ దెర్ ఆర్ రైటర్ డైరెక్టర్ ఓకే రీసెంట్లీ ఒక ఫిల్మ్లో నాకు క్రెడిట్స్ వెన్ ఐ వాజ్ రీడింగ్ ఇట్ సెట్ రిటర్న్ డిఓపీ అండ్ స్క్రీన్ ప్లే ఆర్ డిఓపీ అండ్ రైటర్ సేమ్ పర్సన్ వెరీ మిస్ వెరీ కాంట్రాస్ట్ ప్రొఫెషన్ సో ఐ థింక్ అది ఇప్పుడు ఇస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ దట్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ మోర్ దెన్ వన్ థింగ్ సో హీ షుడ్ యాక్ట్ ఇఫ్ యూ ఫైన్స్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ రోల్ మీకు సీన్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు నటిస్తారా ఎలా చేయాలనేటప్పుడు యాక్చువల్లీ ఐ డి నాట్ ఫస్ట్ టైం నేను నరేట్ చేసేటప్పుడు కొంచెం చేశాను అంతే అంటే మామూలుగా సీన్ నరేట్ చేసేటప్పుడు తెలియకుండా కొన్ని ఇన్వాలంటరీగా వస్తుంది కదండి ఫస్ట్ నరేషన్ అంతే దాని తర్వాత నుంచి థింక్ అది వాళ్ళు స్టైల్ కాదు షో అన్లెస్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఇట్స్ మే బి న్యూ యాక్టర్ ఆర్ స్మాలర్ యాక్టర్ డైరెక్టర్స్ యాక్టింగ్ అంత దుల్కర్ గారు లాంటి వాళ్ళకి అంటే ఆయన ఆయనకి నేను ఎప్పుడు ఎవ్రీ డే సీన్ పేపర్ ఇచ్చేవాడిని కానీ ఐ డిన్ వాంట్ ఐ ఐ డిన్ ఐ నెవర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎందుకంటే హీ వాజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద క్యారెక్టర్ ఫ్రమ్ ద డే నేను నరేట్ చేసిన దగ్గర నుంచి అండి నేను ఎప్పుడు మేలో అలా నరేట్ చేశాను మే లాస్ట్ ఇయర్ మే నరేట్ చేశాను ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఆయనకి ప్రతి సీను గుర్తుంది ప్రతి డైలాగ్ గుర్తుంది నేను తెలుగులో చెప్పిన డైలాగ్ కూడా గుర్తుంది దాని తర్వాత వచ్చేసి దానికి దాంట్లో ఏమైనా చేంజెస్ చేస్తే అవి కూడా గుర్తున్నాయి సో విత్ విత్ అంత స్ట్రాంగ్ మెమరీ ఉన్న ఏంటి మనిషికి మనం వచ్చేసి ఇంకా ఏం చెప్పక్కర్లా సో బేసిక్లీ హీ వాజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ దట్ క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్లోనే ట్రావెల్ చేశారు వన్ ఇయర్ ట్రావెల్ చేశారు ఎంత టైం పట్టింది సార్ అంటే భాస్కర్ క్యారెక్టర్స్లో మీరు ఎంటర్ అవటానికి లైక్ దట్ అయిపోయిందా లేకపోతే కొంత టైం పట్టిందా భాస్కర్ క్యారెక్టర్లో ఐ థింక్ వన్ థింగ్ దట్ హెల్ప్ మన ఫిల్మ్ వి ఆల్మోస్ట్ షార్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ ఐ థింక్ మొదటి ఇంట్లో షూట్ షూటింగ్ దెన్ 
bank lo kuda there is a little journey so i think i could also find the character enna reference lo untaya sir ee character ki previously manam enna oka reference point ani vetikite dorukutundi i think it's a it's a very indian story sir ante meeku sir idu vachese pakka indian story but ippudu varaku manam vachese oka banking sector lo exclusive ga oka banking sector lo teesina cinema ippudu varaku raala the big screen వెబ్ సిరీస్ కూడా మీకు బ్యాంక్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండింది కానీ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ మీద ఒక సినిమా ఇప్పుడు ఒక వెబ్ సిరీస్ కూడా రాలే సో రెఫరెన్స్ పాయింట్ అనేది నాకు తెలిసి ఈ సినిమాకి అసలు లేదు ఈ క్యారెక్టర్ సార్ ఈ క్యారెక్టర్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు కానీ హెయిర్ స్టైల్ కానీ డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ కానీ ఏదైనా ఒక క్యారెక్టర్ రెఫరెన్స్ ఏమైనా తీసుకున్నారు ఎలా ఉండాలి భాస్కర్ ఎలా ఉండాలి ఆన్ స్క్రీన్ అనేది మీరు వర్క్ చేసేటప్పుడు ఎలాంటి రిఫరెన్సులు తీసుకోండి అంటే సార్ మీరు సరిగ్గా నోటీస్ చేస్తే మనకి లేట్ ఎయిటీస్ అండ్ ఎర్లీ నైంటీస్ లో మనకి ఇలాగే ఉండి బట్టలు ఇలాగే ఉండేది గెట్ ఇన్ టు దాస్కర్ ఇట్ భాస్కర్ ఐ థింక్ అంత ప్రిపరేషన్ నాట్ రిక్వైర్డ్ సార్ అది అది ఆ కాస్ట్యూమ్ క్లాసెస్ యూ యూ నో వేర్ ఇట్ సార్ ఐ థింక్ కొంచెం యూ 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 అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ లైక్ అంటే సెట్ సెటిలిటీ ఉంటుంది కదా సార్ అంటే ఆ పీరియడ్ క్యారెక్టర్స్లో అంత ఏం లేదండి మేము ప్లాన్ చేసిన షూట్ కూడా ముందు మాంటేజెస్ ప్లాన్ చేసాం దాని తర్వాత నెమ్మదిగా సీన్స్ సో ఆ టైంకి సార్కి వచ్చి కూడా కొంచెం ఏంటి అప్పటికి మొత్తం ఫెమిలియారిటీ వచ్చింది అక్కడ చాలా ఐ థింక్ షాప్స్ స్కూటర్ మోర్ ఆర్ట్ వర్క్ ఇన్వాల్వ్ సో వెన్ యూ గెట్ ఆల్ దిస్ ఐ థింక్ ఫర్ యాక్టర్స్ ఇట్స్ ఈజీ టు టు గెట్ ఇన్ టు ద ప్రిపేర్డ్నెస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే వెన్ యూ మనకి మన తోటి ఆర్టిస్టులతో ఫెమిలియారిటీ వచ్చేసింది అనుకోండి ఇంకా అక్కడ నుంచి ఇంకా మామూలుగా ఒక ఏంటి ఇంకా బిహేవియర్ ఇంకా అక్కడ నుంచి దే స్టార్ట్ బిహేవింగ్ ద క్యారెక్టర్ అలాగే నేను మేము అనుకు మేము అందుకే అలా ప్లాన్ చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ మౌంటేజెస్ ప్లాన్ చేసాం ఆ మౌంటేజెస్లో వచ్చేసి మీ మీనాక్షి గారితో కాదు లేకపోతే పిల్ల ఒక చిన్న పిల్లాడు ఉన్నాడు తనతో ఫాదర్ సిస్టర్ బ్రదర్ అందరితోనూ ఒక ఫెమిలియారిటీ వచ్చేసింది ఆ ఫస్ట్ వన్ టూ డేస్ తర్వాత ఇంకా హీ నెవర్ గాట్ అవుట్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ వెన్ హీ వాజ్ వాకింగ్ ఇన్ టు ద సెట్ ఓన్లీ ఏంటి దుల్కర్ గారు నడవట్లో భాస్కరే నడుచుకుంటూ వస్తున్నారు సార్ మనకి నాగశ్విన్ గారైనా లేకపోతే హనూరా గోపుడైనా ఇప్పుడు మీరైనా డాక్టర్ గారితో వర్క్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ షేర్ చేయమంటే ఒక ప్రొఫెషనల్ రిలేషన్ మించి ఒక బాండింగ్ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి ఉంటుంది అంటే అనురాగు గారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడైతే ఒక బ్రదర్లీహుడ్ కనిపిస్తుంది ఆయనకి ఎప్పుడు డికే గోరి గురించి మాట్లాడినా సరే ఒక స్పార్క్ ఉంటుంది ఫేస్లో అంటే ఆ బాండేజ్ అనేది డెవలప్ అయ్యి త్రౌట్ ఫిల్మ్ మీకు ఎలాంటి బాండేజ్ ఉంది ఇప్పుడు డీక్యూ గారు అంటే ప్రయాణానికి ముందు ఇప్పుడు ప్రమోషన్స్ వరకు ఎలాంటి బాండేజ్లో ఉంది ఐ థింక్ ఐ డ్రైవ్ ఎమ్ క్రేజీ నా నా సో బేసిక్లీ మీరు అన్నది నిజమే హనూర్ గారు కానీ ఎవరికైనా సరే ఆయన దుల్కర్ గారి గురించి చెప్పంగానే మొహమ్మన్ మొహంలో చిన్న చిన్న మాకు మహానటి అప్పుడు అశ్విని దత్ గారు మాట్లాడుతుంటే ఒక ఒక రామారావు గారి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఆయన అశ్విని దత్ గారి ఫేస్లో ఒక ప్రైడ్నెస్ ఉంటుంది అస్సలు మహానటి గురించి ఆయన గురించి బిఫోర్ మహానటి రిలీజు అశ్విని దత్ గారు ప్రమోట్ చేసినంత మిమ్మల్ని ఎవరు ప్రమోట్ చేయలేదు సార్ అశ్విని దత్ గారు అయితే బా వాటిని ఆర్చిస్తారు అస్సలు మాకు ఎప్పుడెప్పుడు జమిని గణేష్ క్యారెక్టర్లో ఈయన చూస్తావా అని ఈ గారు అంటే క్యూరియాసిటీ పెంచేస్తారు ఆయన మీకు మీ ప్రయాణం ఏ బాండేస్ ఉన్నారు సార్ ఇప్పుడు నేను ఇది ఎక్కువ ఇప్పుడు వరకు ఎప్పుడు చెప్పలేదు నేను నేను సార్కి కూడా ఒకసారి ఫస్ట్ టైం కలిసినప్పుడు చెప్పాను సో సార్ది ఫస్ట్ నేను డైరెక్టర్ కాకముందు ఏబిసిడి అని చెప్పేసి ఒక సినిమా ఉంచింది అప్పటికి ఇంకా మనకి ఇంత ఈ ఓటీటీలో ఏం లేవు ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ సో మోజర్ పేర్ డిస్క్ సీడీలో వస్తే దాంట్లో వచ్చేసి మలయాళం అప్పట్లో మోజర్ పేర్ డివిడీలో ఈ మలయాళం సినిమాలు తమిళ సినిమాలు అన్నీ వచ్చాయి అప్పుడు మా కజిన్ వచ్చేసి ఈ సినిమా చూడరా భలే ఉందని చెప్పేసి ఇస్తే ఏబిసిడి చూసాను భలే ఉంది అరే ఖచ్చితంగా అంటే ఫర్ సమ్ రీజన్ ఆ రోజు వచ్చేసి ఐ వాంట్ ఏంటి డైరెక్ట్ దిస్ విత్ హిమ్ అని చెప్పేసి 
ఒక ఇది ఉండే నేను అప్పుడు ఎవరు మన దిల్ రాజు గారికి కూడా చెప్పాను ఎవరు ఇతను అంటే అప్పుడు గూగుల్ చేస్తే ఏబిసిడి హీరో అంటే దుల్కర్ సల్మాన్ ఓకే సరే ఈయన పేరు దుల్కర్ సల్మాన్ ఓకే కానీ పల్లె అసలు సూపర్ యాక్టింగ్ సార్ అసలు మామూలుగా హిల్ బీ ద నెక్స్ట్ ఇక్కడ చేస్తే వచ్చేసి హిల్ బీ ద నెక్స్ట్ బిగ్ థింగ్ అది ఇది అని ఇలా కన్విన్స్ చేస్తున్నాను ఇంకా చూడని ఇలా కింద కొడుతుంటే మమ్ముట్టి సన్ వచ్చి నాకు అప్పటి వరకు నిజంగా ఫ్రాంక్గా తెలియదు యాక్చువల్గా సార్ వెరీ హంబుల్ బిగినింగ్ సార్ రేక్ యూ గెట్ కెరియర్ చూస్తే ఆయన ఎవరు లాంచ్ చేసినట్టు జస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే లేదు జస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ అంటే మాకు అది మోర్ సర్ప్రైజింగ్గా ఉంటుంది అంటే ఆయన బిగినింగ్ కూడా ఏదో లాంచింగ్ లాగా ఏమి ఉంటుంది ఏమి ఉండదు బికాజ్ ఆయన క్యారెక్టర్స్ ఎలా ఉంటాయో ఆయన వ్యక్తిత్వం కూడా చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది మేము అందుకే మోర్ అట్రాక్ట్ అవుతామేమో అనిపిస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు బేసిక్గా ఆయనతో అంటే అప్పటి నుంచి అనుకున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు మామూలుగా ఇలా మేనిఫెస్టేషన్ జరిగింది మేనిఫెస్టేషన్ ఆ రోజు జరిగింది పదేళ్ల క్రితం పదకొండు ఏళ్ల క్రితం జరిగింది మేనిఫెస్టేషన్ ఇప్పుడు అయింది బట్ ఈరోజు ఎందుకు మేము అందరం వచ్చేసి ఆయన గురించి మాట్లాడంగానే ఒక చిన్న నోవ వస్తుందంటే ఒక చిన్న చిన్న వస్తుంది అంటే మోర్ దెన్ యాక్టర్ హీ విల్ గివ్ యూ అ వెరీ వామ్ బాయ్ ఎవరన్నా వచ్చి ఇప్పుడు వచ్చేసి సార్ ఇలాగా బయట వాళ్ళు వచ్చినా సరే ముందు కుర్చీలో నుంచి లేచి ఒక హీల్ మేక్ దెమ్ ఫీల్ అట్ హోమ్ నేను ఓకే వచ్చేసి నేను తర్వాత చూస్తాను ఇలాంటివి ఉండవు అసలు ఏ బేషజాలు ఉండవు ఒక చిన్న ఒక బ్రదర్లీ ఒక ఫ్రెండ్లీ వైబ్ ఇస్తారు అందుకే ఇప్పుడు వరకు ఆయన చేసిన తెలుగులో చేసిన ప్రతి బ్యానరు ప్రతి డైరెక్టర్ వచ్చేసి ఆయనతో మళ్ళీ పని చేయాలనుకుంటారు ఆయనతో మళ్ళీ ట్రావెల్ చేయాలనుకుంటారు సినిమా లేనప్పుడు వచ్చేసి ఒకసారి మనకి ఒక ఫ్రెండ్తో మనం ఎలా ఉన్నారని చెప్పేసి ఒక చె చెక్ చేస్తూ ఉంటాను అలాగే చెక్ చేయాలనిపిస్తుంది సార్ మాకు కసిరెడ్డి వీడియో చూసాను సార్ హగ్ చేసుకొని ఒక వీడియో ఉంది ఆ తర్వాత ఆర్టిస్ట్ని కలిసాం అతను నెక్స్ట్ వైవ్లో ఉన్నాడు ఈయన గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఏం సే సో ఫార్చునేట్ సార్ టు హ్యావ్ యూ హియర్ ఐ లవ్ కసిరెడ్డి సో స్వీట్ ఇప్పుడు కూడా ఐ థింక్ హీస్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ వి పోస్ట్ ఇట్ విల్ రీ షేర్ ఇన్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ గురించి ఏం చెప్తారు సార్ సో స్ట్రైట్ మూడు సినిమాలు కంప్లీట్ అయినాయి ఐ లవ్ ద ఇండస్ట్రీ నాకు ఇక్కడ పని చేసింది చాలా సంతోషంగా ఉంది కమ్మింగ్ టు హైడ్ ఐ ఫీల్ వెరీ అట్ హోమ్ ఐ డోంట్ నో సెకండ్ హోమ్ అయిపోయింది అది ఐ గ్రో అప్ ఇన్ చెన్నై ఐ వాస్ బార్న్ ఇన్ కొచ్చి సో ఐఎమ్ ప్రిటీ మచ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద స్టేట్ బట్ ఐ థింక్ వర్కింగ్ వైజ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ హియర్ I really enjoy working. Sir, King of Kota is a out and out action. So, when you look at that action, you look at the characters. When you look at the boss, you look at the characters. You look at the versatility of the artist. You look at the character, you look at the artist, you look at the same image, you look at the previous image, you look at the artist. You look at the same image, you look at the same image, you look at the same image, you look at the same impact, you look at the same impact, you look at the same impression after the release. I think the uh, majority of Indians I think, can relate to Bhaskar. Okay, 80% are Bhaskar. Definitely, I think we all, I mean... Uh, Bhaskar's lifestyle. We all have a cast, we all have a cast. My wish is that, I think when the film gets over... Sir, we have a middle class cast, 80% of the cast, we all have a double cast. Correct. This is what we have done. ఇది ఇది నో ప్రాబ్లం స్టార్ట్ విత్ డబ్బు నాట్ హావింగ్ డబ్బు ఐ థింక్ దట్ దేర్ ఇస్ మోర్ ప్రాబ్లం విత్ హావింగ్ డబ్బు అంటే మిడిల్ క్లాస్ కష్టాల్లో 80% కష్టాలు డబ్బుతో మాయమైపోతాయి సో మీరు సర్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ అనే సర్కల్ లా ఇప్పుడు మనం ఒక క్రికెట్ ని సినిమా గా తీయొచ్చు ఒక ప్లే ఉంటుంది కానీ చతరంగని సినిమా చేయాలంటే డైరెక్టర్ కి చాలా టఫెస్ట్ జాబ్ ఎందుకంటే అక్కడ చతరంగంతో ఆడియన్స్ ని కట్టిపడేయటం అనేది చాలా కష్టం బ్యాంకింగ్ సెక్టర్తో ఈ ఒక రన్ని నడపటం కథను నడపటం కానీ అది ఎక్కడ కూడా ఆ గ్రిప్ తగ్గకుండా నడపటం అనేది ఎంత ఛాలెంజింగ్గా అనిపించింది అది కథ రాసేటప్పుడే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ అనేది చాలామందికి వచ్చేసి ఇదేంటి అన్న కొంచెం నీచ్ సబ్జెక్ట్ అనుకుంటాను కానీ చాలా మందికి తెలియని సబ్జెక్ట్ తెలియని సో తెలియని సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు మనం వచ్చేసి ఒక చందమామ కథ అలా చెప్తే కూర్చుని నిజంగా అలాగ చందమామ కథను పేరున్నట్టే వింటారు ఆడియన్స్ కూడా ఈ సినిమాను కూడా బేసిక్ లెవెల్ తీసుకొచ్చాం మనం వచ్చేసి మనకి కథ కథకి ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి కథకి ఇంపార్టెంట్ ఏమేమి టెక్నికల్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి అంతే అంతకు మించి డీటెయిల్డ్ డీటెయిల్డ్ ఏమంటారు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం లేదు వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది అది నాకు అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు వరకు మామూలుగా టెస్ట్ ఆడియన్స్కి చూపిస్తాం జరిగింది అందరికీ అర్థమైంది ఒక చిన్న ఏంటి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్
సో అది మా కాన్ఫిడెన్స్ అంటే మాకు బ్యాక్డ్రాప్ అనేది బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ కనిపిస్తున్న కోర్ ఎమోషన్స్ అనేది ఫ్యామిలీ చుట్టూ తిరుగుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది సార్ కూడా నాకు ఎప్పుడు అదే చెప్తారు హార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ ద ఫ్యామిలీ డైనామిక్స్ రిలేషన్షిప్స్ ఐ థింక్ వాట్ ఎవర్ భాస్కర్ డస్ దిస్ బికాస్ ఆఫ్ ఫార్ ఫ్యామిలీ అది ఐ థింక్ ట్రైలర్ ఆల్సో అనిపిస్తుంది <laughs> 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 ఈ ఫిల్మ్లో రొంప వెరీ స్వీట్లీ ఇట్స్ పోట్రేట్ వెరీ ఆర్గానిక్లీ అది లవ్ స్టోరీస్లో వెంకయ్య గారి ఒక సపరేట్ ట్రాక్ ఉంది సార్ తెలుసు సార్ బట్ ఇది ఆ ఇంట్లో ఇంతమంది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉంది సో ఐ థింక్ ఫర్ దెమ్ టు హ్యావ్ లిటిల్ మూమెంట్ లిటిల్ స్పేస్ ఇట్స్ వెరీ స్పెషల్ వెన్ దే గెట్ దట్ లిటిల్ టైమ్ దట్ ఆల్సో ఐ థింక్ పీపుల్ రిలేట్ టు జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ గ్రే షేడ్స్ కనిపిస్తున్నాయి సార్ క్యారెక్టర్లో ఇప్పుడు మనం మన మన జీవితం వచ్చేసి ఒకవేళ సే మన జీవితం వచ్చేసి పదివేలు అనుకుందాం పదివేలలో మన మన కోరికలు మన కష్టాలు తీరినప్పుడు ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఎక్కువ సంపాదించడం కోసం బై హుక్ ఆర్ క్రూక్ ఏదో ఒకటి చేయాలనుకుంటాం కానీ ఎక్కడో వచ్చేసి ఒక ఆత్మాభిమానము లేకపోతే ఒక చిన్న ఒక చిన్న సోషల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఒక చిన్న అంటే ఒక మోరల్గా ఇలా చేయకూడదు అనేది ఉంటుంది కానీ మనం మనల్ని మనం మనల్ని ఎవరన్నా ఒక చిన్న అనవాయిడబుల్ సిచ్యువేషన్లో తోసినప్పుడు అంటే సొసైటీ మనని కార్నర్ చేసినప్పుడు ఏం చేసినా తప్పు లేదు మన ఫ్యామిలీ కోసం ఏం చేసినా తప్పు ఇది వస్తుంది రెబల్ అవుతాం చూడండి ఆ టైంలో వచ్చేసి మనం మనకు రైట్ మన ఫ్యామిలీని మనం కాపాడుకోవడానికి ప్రొ ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం ఏదైనా చేయొచ్చు అనిపిస్తుంది సో ఈ సినిమాలో గ్రే షేడ్ ఉన్నా సరే యుల్ బీ రూటింగ్ ఫర్ దిస్ గ్రే క్యారెక్టర్ ఈ సినిమాలో వచ్చేసి ప్రతి చోట హీరో హీరో చే హీరో విన్ అయిన ప్రతి చోట మనం విన్ అవున విన్ అయినట్టు ఫీల్ అవుతాం హీరో ఏంటి ఏమన్నా ఒక చిన్న హర్డిల్ దాటంగానే అమ్మాయి అనుకుంటున్నాను మనం రిలీఫ్ అవుతాం ఎస్ ఇట్స్ ఓకే సార్ హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ ఫైట్స్ ఉన్నాయి అది మీరు సినిమాలో చూడండి ఎక్కడ కనిపించట్లేదు ట్రైలర్లో ఏమన్నా రివీల్ చేస్తారేమో రేపు చూడాలి లేదు అంటే లెట్ మీ బీ వెరీ ఆనెస్ట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం నేను ఇప్పుడు ఇన్ ఇన్ ఐదో సినిమా నాలుగు సినిమాల్లోనూ ఫైట్లు ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి బట్ ఈ సినిమాలో వచ్చేసి ఎక్కడ హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ ఏమీ అంత ఇది ఉండదు బట్ ఫైట్ కన్నా ఎక్కువ కిక్ ఫీల్ అవుతారు సార్ ఫైట్స్ లేకుండా కిక్ ఇవ్వటమే మోస్ట్ ఛాలెంజ్ సార్ అవును ఫైట్స్ అంటే ఒక ఎలివేషన్స్లో మాకు అలవాటు అయిపోతాం క్లాప్స్ కొట్టేస్తాము మాకు మాకు ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ దొరికేస్తుంది వాటిని అవాయిడ్ చేస్తూ కిక్ ఇవ్వాలంటే ఒక రైటర్గా మోస్ట్ ఛాలెంజ్ ఒక చిన్న ఇదండి ఏంటంటే డబ్బు ఇచ్చే కిక్ కన్నా ఇంకే కిక్ మించదు డబ్బు ఇచ్చే ఎలివేషన్ కన్నా ఇంక ఏ ఎలివేషన్ ఇవ్వదు నాకు వన్ ఆఫ్ ద ఫేవరెట్ సీన్ నా ఏంటి అన్నామలై అన్నామలై అని చెప్పేసి అప్పట్లో రజనీకాంత్ గారి సినిమా వచ్చింది అది తెలుగులో రంగా బిళ్ళ అని రిలీజ్ అయింది మన వెంకటేష్ గారు కూడా కొండపల్లి రాజాగా చేశారు దాంట్లో వచ్చేసి ఒక సీన్లో ఆయన వచ్చేసి రూమ్లోకి వచ్చి అలా కుర్చీలో కూర్చుంటారు డైలాగ్ ఉండదు కానీ ఈ రోజుకి ఆ సీన్ వచ్చేసి నాకు హై ఒక హై ఇచ్చేది నాకు ఒక ఫైట్ సీన్ కూడా ఎవరు ఓకే అంటే రిక్యూని చూస్తున్నప్పుడు మోస్ట్ కమర్షియల్ హీరోగా మనం ఆయన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయొచ్చు కంటెంట్ బేస్డ్లోకి తీసుకెళ్ళొచ్చు లేదంటే ఆర్ట్ బేస్డ్లోకి తీసుకెళ్ళొచ్చు అంటే ఒక దేనికైనా ఫిట్ అయ్యే ఒక పర్సనాలిటీ కదా ఎక్కడైనా సరే ఒక ఎలివేషన్ షార్ట్స్ కానీ లేకపోతే ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం రెగ్యులర్గా అలవాటు అయిన కొన్ని ఉంటాయి కదా సార్ బీజిఎంకి స్పేస్ ఇచ్చేది బీజిఎంకి అవకాశం ఇచ్చే షార్ట్స్ కొన్ని ఉంటాయి కదా అవి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా ఎలివేషన్స్ ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి సో అందుకే వంద కోట్లు ఫస్ట్ ఫస్ట్ డేనే వేస్తానని వంశీ గారు అనే సార్ నాకు అదే కొంచెం భయంగా ఉంది వంశీ గారు 
మాట్లాడతారు <laughs> 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 అంటే ఆయన ఫియర్లెస్ ప్రమోషన్ ఫియర్లెస్ ఆన్సర్స్ నచ్చిందా నచ్చలేదు సార్ మీకేంటి సార్ ఇప్పుడు ధనుష్ గారు ఆయనకు ఒక వర్సలాలిటీ ఉన్న ఆర్టిస్ట్ డీక్యూ గారు సేమ్ ఫేస్ మనం ఏ బాటిల్ అయినా పోసేయచ్చు ఇన్ని ఏ పాత్రగానే మాల్ చేయొచ్చు అప్రోచ్ అలా అవుతుందా లేకపోతే నెక్స్ట్ తెలుగు హీరోతో చేస్తారా లేకపోతే ఏంటి ఎలా జరుగుతుంది నేను ఇంకా కథ రాయలేదండి సార్ కథ రాయ రాసిన తర్వాత ఇది సి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇవాళ రేపు డైరెక్టర్ అనేవారు తెలుగు తమిళ్ హిందీ ఎవరైనా కావచ్చండి మామూలుగా అప్రోచ్ అయ్యేటప్పుడు మనం ఇదివరకులా కాకుండా ఇప్పుడు ఓటీటీస్ ఇవన్నీ వచ్చి రావటం వల్ల ప్రతి ఒక్కరికి దుల్కర్ గారు అంటే మా మనిషి అని ఒక ఇది వచ్చేసి అలాగే మామూలుగా తమిళనాడు నుంచి వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇది వరకు వచ్చేసి కమల్ హాసన్ గారు రజనీకాంత్ గారు దాటి సూర్య గారు తర్వాత సూర్య గారు కాదు ఇప్పుడు వచ్చేసి విజయ్ గారు అండ్ ధనుష్ గారు అందరినీ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు అలాగే ఇక్కడ హీరోలను కూడా పక్కన స్టేట్స్లో కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు మీరు నోటీస్ చేస్తే ఇప్పుడు గోపీచంద్ మల్లయ్య గారు సన్నీ డియోల్ సన్నీడియా సినిమా చేస్తారు సో అలా అల్లు అర్జున్ గారు మలయాళంలో మంచి మార్కెట్ మంచి మార్కెట్ ఉంటుంది ఎవ్రీబడీ ఆర్ వర్కింగ్ విత్ ఎవ్రీబడీ అంటే ఒక చిన్న ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ మనకంత ఉంది దేశం ఒక కుగ్రామం అయిపోయింది అయిపోయింది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇక తమిళ హీరో తెలుగు తెలుగు హీరో ఆర్ మలయాళం ఇలా కాదు దే ఆర్ ఇండియన్ యాక్టర్స్ ఇండియన్ హీరోస్ అండ్ మనం రాసుకున్న స్క్రిప్ట్ వచ్చేసి యూనివర్సల్ స్క్రిప్ట్ అయినప్పుడు మనం ఏమాత్రం భయం లేకుండా వెళ్ళొచ్చు అండ్ మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు వచ్చేసి దే ఏ పాత్రలో చేసినా సరే ఆయన వదుగుతున్నారు అంటే మన అదృష్టం ఏంటంటే ఆయన యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు అందరూ అంత యాక్సెప్టింగ్ ఉన్నారు నేను ఈ ఫోర్ లాంగ్వేజెస్లో వినిపిస్తాను సార్ స్క్రిప్ట్స్ సో విన్ ఆల్ ఆఫ్ దోస్ ఐ థాట్ దిస్ ఇస్ స్టిల్ వెరీ ఒరిజినల్ వెరీ రియల్ అండ్ ఇది దిస్ కామన్ మ్యాన్ స్టోరీ ఈజ్ వెరీ రిలేటబుల్ ఐ థింక్ వీ ఆల్ నో అ భాస్కర్ వీ ఆల్ నో పీపుల్ హూ ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ ఐ హ్యాడ్ అ ఫ్రెండ్ హూ సా ద ఫిల్మ్ నీ గాట్ వెరీ ఇమోషనల్ ఇట్స్ యూ నో ఇట్స్ లైక్ మై స్టోరీ అంటే మీరు యాక్ట్ చేసి తర్వాత ఆ పాత్రలు నిజంగా ఉండేమో అన్న ఫీల్ కలిగింది సార్ మనకి అది ఫిక్షనల్ క్యారెక్టర్ లాగా ఎప్పుడు అనిపించవు అంత రియలిస్టిక్గా వాటిని పోట్రే చేస్తారు అది ఫర్ మీ డే వన్ సెట్ ఐ ఫెల్ దర్ ఐ ఫెల్ దిస్ ఇస్ ఆల్ రియల్ ఐ ఐ డోంట్ థింక్ ఐ హ్యావ్ టు యాక్ట్ జస్ట్ జస్ట్ అబ్జార్బ్ ద సరౌండింగ్స్ మై కో యాక్టర్స్ ఆర్ సెట్ ఇట్ ఇస్ ఫెల్ వెరీ బిలీవబుల్ ఓకే డైలాగ్స్కి ఎంత స్పేస్ ఉంటుంది సార్ అంటే మాకు టీచర్లో ఒక డైలాగ్ దొరికింది అంటే అవసరమైనప్పుడు రూపాయి రూపాయి దాచుకుంటాం కానీ పంతం వస్తే మాత్రం ఆ చివరి రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టేస్తా ఉంది ఒక మిడిల్ క్లాస్ మ్యాన్ యొక్క సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ కానీ అతని లైఫ్ స్టైల్ కానీ పోర్ట్రేట్ చేయాలంటే ఒక డైలాగ్ సరిపోతుంది ఒక డైలాగ్లో వాడు ఏంటి అర్థమైపోతుంది ఆ డైలాగ్ అందరం రిలేట్ అవుతాం మనకి ఏదైనా ఒక ఈగో ఫ్యాక్టర్ వచ్చినప్పుడు జేబులో వెయ్యి రూపాయలు ఉంటే ఆలోచించకుండా వెయ్యి కట్టే కట్టేస్తాం ఆ తర్వాత సంగతి తర్వాత ముందు అక్కడ గెలవాలండి అది ఉంటుంది ఒక ఒక సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అనుకోండి లేకపోతే ఒక డిబేట్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చినప్పుడు అది చాలా మందిలో జరిగింది అందరిలో చూస్తాం అది మాలో కూడా ఉంటుంది ఎలా దాన్ని కాయిన్ చేయగలిగారు అంటే ఎప్పుడైనా చేశారు అలా అనే కాదండి మీకు ఎప్పుడన్నా సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఎక్కువ అంటే మనుషుల్లో అంటే మొత్తం అందరిలోకి సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ మరీ ఎక్కువ ఎవరికి ఉంటుందంటే ఇలా కొంచెం మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకి చాలా ఎక్కువ సెల్ఫ్ ఎవరి ఎవరైనా నలుగురు ఏమనుకుంటారు అనే బాధ ఒక మిడిల్ క్లాస్కే ఉంటుంది యా ఒక చిన్న సొసైటీ మనం మనం సొసైటీ లోకి అంటే ఎవరైనా ఒక ఆడపిల్లని బయటకు తీసుకెళ్లాలన్నా ఇలాగ డ్రెస్ చేయాలి లేకపోతే ఏమన్నా అనుకుంటారు సో సొసైటీ గురించి ఆలోచించే మ్యాక్సిమం పీపుల్ వచ్చేసి మిడిల్ క్లాస్ సో వాళ్ళకే హయ్యెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్
and at the same time enti danni protect cheskovataniki danni enti shield cheskovataniki oka vela dabbe adante val dabbu dabbe eppudu valaku secondary avunna sir winning a situation is first first dabbu valaku eppudu secondary avun aa tarvata ibbandi padochu kani aa situation lo maatra gelavali 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 అందుకే ఒక ఒక మనకి ర్యాక్స్ టు రీచెస్ కథలు ఎప్పుడు ఇండియా ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడు వచ్చినా సరే ఏ భాషలో వచ్చినా సరే పెద్ద సక్సెస్ సాధించేది కూడా అందుకే ఎందుకంటే వాళ్ళు గెలిస్తే నేను గెలిచాను వాడిని గె వాడిని మనం గెలిపించాలని ఒక ఒక థాట్ ఒక యాంబి ఒక ఒక థాట్ ముందు ఆడియన్స్లో మొదలవుతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ అందుకనే ఇది సార్ అన్నట్టు దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ అ వెరీ రిలేటబుల్ స్టోరీ మీకు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది సార్ భాస్కర్తో జర్నీ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఎక్కడి నుంచి ఏదైనా ఒక సీడ్ ఉంటుంది కదా అంటే నాకు ఎప్పటి నుంచో ఒక బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ఫినాన్షియల్ సెక్టర్ మీద ఒక సినిమా తీయాలని ఉండింది అండ్ సార్ సినిమా రాస్తున్నప్పుడే నేను అనుకున్నాను ఏంటంటే రెం నో టూ ఫిల్మ్స్ నో టూ సక్సెస్ఫుల్ సక్సెస్ ఫిల్మ్స్ ఆఫ్ మైండ్ షుడ్ ఆఫ్ షుడ్ బి ఆఫ్ సేమ్ జానర్ ఒకే జానర్ కథలు బ్యాక్ టు బ్యాక్ చేయకూడదని సో ఒక మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ సినిమా తర్వాత దానికి డ్రాస్టిక్ ఆపోజిట్ నో మెసేజ్ జస్ట్ ఎంటర్టైనర్ ఒక ఆడ్రనల్ రష్ ఇచ్చే ఒక సినిమా చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇది రాయటం జరిగింది ఈ ఆడ్రనల్ రష్కి మీరు ఎంచుకున్న బ్యాక్ డ్రాప్కి కాంట్రాస్ట్ ఉంది సార్ అది మీ రైటింగ్ స్టైల్ కానీ లేకపోతే మీరు ఇప్పుడు సీన్స్ ఎలా డిజైన్ చేశారు మీ డైలాగ్స్ ఎంతవరకు కాయిన్ అయినది రేపు విట్నెస్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను సార్ ఇప్పుడు ఈ ఈ సినిమా కానీ ప్రీవియస్ సార్ సినిమా కానీ ఎక్కడో తెలియ ఒక సీరియస్ నోట్లో కథల వైపుకి వెళ్తున్నారు వెంకీ అట్లూరి అని కోచ్ అంటే హానెస్ట్గా కథలే చెప్దాం అనే ఒక ఇది గట్టిగా కనిపిస్తుంది కథల వైపు ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నారు అంటే మా లాస్ట్ మూడు సినిమాలు కూడా కథ ఉందండి కథ లేదండి కథ లేదండి కదా సార్ అంటే ఇప్పుడు సర్ లాంటి కథ సర్ సర్ సీరియస్ ఇష్యూ సీరియస్ ఇష్యూ భాస్కర్ అంటే ఇప్పటి వరకు మేము ఎక్స్పీరియన్స్ చేయని బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ అంటే బ్యాంక్స్ అనేది పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్గా ఉండే తప్ప బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ బ్యాక్ డ్రాప్లో కథలు మేము ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు అలా ప్రయాణం అనేది ఇంకొంచెం మోర్ ఇంటెన్సిటీగా అంటే అది అది బేసిక్గా కొంచెం వచ్చిన వేరే అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్కి ఒక ఆరు సంవత్సరాలు అంటే డైరెక్టర్గా లాంచ్ అయిన దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు సినిమా రిలీజ్ అయిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎంతో కొంత డిఫరెన్స్ నేను చూపించకపోతే ఇప్పుడు నేను నేను ఎప్పటికీ వచ్చేసి ఐ విల్ బి రిమెంబర్డ్ ఫర్ మై ఫస్ట్ ఫిల్మ్ తొలి ప్రేమ్ యా సో ఒక చిన్న గ్రోత్ అయితే ఉండాలి ఆ గ్రోత్ మనం మనం రాసుకునే కథల వల్లే మనకి మనం గ్రో అవుతాం సో అలాగే నేను ఇది రాయటం జరిగింది వేరే కథల్ని డైరెక్ట్ చేస్తారా సార్ డెఫినెట్లీ ఐ వుడ్ లవ్ టు అంటే మీరే రాసి మీరే తీయాలంటే కొంచెం టైం స్పాన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అడాప్టబిలిటీ ఉంటుందా వేరే ఏం లేదండి మేము మీరు ఎప్పుడైనా చూసుకోండి ఒక కథ ఈరోజు ఓకే అనుకున్న తర్వాత అది రీమేక్ అయినా సరే ఇంకొకళ్ళు ఇచ్చిన కథ అయినా సరే ఇట్ విల్ టేక్ టైం ఎందుకంటే ఒక ఒక షెల్ నుంచి మనం వచ్చే దాన్ని ఒక ఒక బేసిక్ స్ట్రక్చర్ నుంచి దాన్ని ఒక 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 శిల్పంలాగా మలచాలంటే ఫస్ట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు షూట్ ఇట్ విల్ టేక్ టైం అంటే జనరల్గా మాకు రైటర్స్ డైరెక్టర్స్ అయినప్పుడు రైటర్స్ డైరెక్టర్స్ డిఫరెంట్గా ఉన్నప్పుడు ప్రొడక్టివిటీ ఎక్కువ ఉండేది అనేది ఒక జనరల్ టాపిక్ అంటే ఇండస్ట్రీలో రైటర్స్ కొరత ఎక్కువగా ఉంది సో అనేది ఒకటి నడుస్తుంది సార్ ఏమంటారు సార్ యాక్చువల్లీ నేను అది నేను దానికి ఒప్పుకోను ఎందుకంటే మీరు గో బ్యాక్ టు సిక్స్టీస్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఆ రోజుల్లో మీరు ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి ఎప్పుడైనా ఆ సినిమాలు చూడండి people used to come look into the camera say the dialogue and go yeah so it was basically aa roju entante stage lo jarigedi vallu idu chesi extension of theater so mere meeku vachese oka single frame adela ka jarutu untadi andaru vachesi they will give you the end punch line to the camera and go tarvata 70s 80s ki vache sariki enti proud to say raghavendra garu the first showman of i i always call him showman showman so hero is an yeah అప్పుడు అప్పుడు కూడా ఏంటంటే మీకు సాంగ్స్ చూస్తే ఎండ్కి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ రిపీట్ స్టెప్స్ ఉంటాయి అవును సో మీకు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇప్పుడు నైంటీస్కి వచ్చేసరికి ఫిల్మ్ మేకింగ్ మారిపోయింది రామ్ గోపాల్ వరం గారు కృష్ణవంశీ గారు వీళ్ళందరూ వచ్చేసరికి ఫిల్మ్ మేకింగ్ స్లోగా మారిపోతుంది వీ హ్యావ్ మోర్ వీ టేక్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ షార్ట్స్ ఏంటి ఇది వరకు ఫార్టీ సిక్స్టీ డేస్లో నైంటీ డేస్ అంటే అమ్మో నైంటీ డేస్లో షూట్ చేశారా అంటే అప్పుడు మన బ్లాక్ బస్టర్ మూవీస్ అడివి రాముడు కూడా ఫార్టీ డేస్లో చేసేసి 
ఇప్పుడు అది సాధ్యం కాదు ఎందుకంటే నవ్వు గారు మనకి ఒక టెక్నికల్గా మనకున్న వెసులుబాటికి కావచ్చు లేకపోతే టెక్నికల్ అడ్వాన్స్మెంట్ కావచ్చు వీ ఆర్ టేకింగ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ షాట్స్ దానివల్ల మనకు వచ్చేసి ఆ కిక్ ఫ్యాక్టర్ కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు ఆడియన్స్ కూడా అదే కోరుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఇది వరకులా తీస్తే ఇప్పుడు చూ చూడ చూడమంటే వాళ్ళు కూడా మేబీ అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించరేమో సో సో అందుకని మనకి టైం పెరుగుతుంది కానీ ఇట్స్ నాట్ బికాస్ రైటర్ డైరెక్టర్ వేరే అవటం అయితే మాత్రం కాదు భాస్కర్ విషయంలో కూడా ఎప్పుడు కథని కట్ చేయకుండానే సాంగ్స్ ఉన్నాయని తెలిసింది సార్ ఒక మూడు సాంగ్స్ కూడా అవును అంటే మన కథలకి కథని కట్ చేస్తూ సాంగ్స్ ఉండే ఆ ప్యాటర్న్ కూడా ఇప్పుడు పోయింది నిదానంగా అది ఇప్పుడు పోయింది ఎప్పుడు పోయింది సో శ్రీమతి గారి సాంగ్ అయితే చాలా బాగుంది సార్ అది నాకు ఇప్పటికే గుర్తు నేను నేను దుబాయ్లో ఉన్నాను మేము మ్యూజిక్ సిటింగ్ దుబాయ్కి వెళ్ళాం దుబాయ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక ట్యూన్ ఇచ్చారు ఇచ్చిన తర్వాత నేను సార్కి పంపాను చూసి అప్పటికి ఇంకా మేము కొత్త కదా సో వచ్చి ఇప్పుడు వీటికి నేను నో చెప్తే ఏదైనా ఫీల్ అవుతాడా అని చెప్పేసి ఆలోచిస్తున్నారు యా గుడ్ నైస్ అయితే చెప్తా సార్ చెప్పండి సార్ ప్లీజ్ సార్ అంటే ట్రై వెంకి ఇట్స్ గుడ్ బట్ దాని వెంటనే నేను జీవి గారిని అడగటం జరిగింది ఇంకేమన్న చేద్దాం అంటే ఇమ్మీడియట్గా అక్కడికక్కడ వచ్చేసి శ్రీమంత్ గారు సాంగ్ చేయటం జరిగింది చే ఈ అది రికార్డ్ చేసి సార్కి ఇన్మిచ్చంగానే అసలు అవి ఇంకా ఇట్ వాజ్ ఆన్ రిపీట్ మోడ్ ఫర్ రెఫరెన్స్ వాజ్ ఎయిటీస్ మెలడీస్ అది జీవి సార్ ఐ థింక్ ఏదైనా లవ్ స్టోరీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా మళ్ళీ మీ కాంబినేషన్లో మీరు బ్రేక్ చేయండి సార్ మీరు చెప్పండి డైరెక్టర్స్ కి ఈ నెక్స్ట్ చేస్తే కాంటెంపరీ సినిమానే చేస్తాను తెలుగులో ఎందుకంటే నాకు ఆల్రెడీ నేను ఆయన ఫస్ట్ టైం కథ చెప్తున్నానికి వెళ్తున్న చెప్తానికి వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళ మేనేజర్ వచ్చేసి అదే అన్నారు దుల్కర్ గారు వచ్చేసి ఐ డోంట్ థింక్ హీ విల్ డూ అ పీరియడ్ డ్రామా ఎనీ మోర్ బికాస్ హీ హీస్ లుకింగ్ ఫర్ కాంటెంపరీ స్టోరీస్ అని సరే సార్ సరే ఒకసారి ఏముందిలే వెళ్దాం చెప్దాం నచ్చపోతే ఆయన ఇంటర్వ్యూలకి అడిగేశారు సో ఏంటి వాట్ ఈస్ యువర్ విజన్ అది అని అడిగారు సో ఇది ఐ మీన్ బట్ సార్ ఇఫ్ యూ గెట్ ఇట్స్ ఇట్స్ నైస్ స్టోరీ ఎస్ సార్ ఐ కాంట్ సే నో అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ బ్లెస్డ్ దట్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ సార్ ఆయన వద్దనుకునే జోనర్ లోకి మీరు తీసుకొచ్చారంటే కథ ఎంత బలంగా ఉంటే అనే కదా అది బేసికల్లీ అది నా దృష్టి అనే చెప్పాలి ఎందుకంటే లక్కీ అన్నారు కదా ఇది లక్కీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కరికి నేను ఇప్పుడు ఇది చేస్తే నాకు ఇంత మళ్ళీ వెంటనే వెంటనే బ్యాక్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ టు బ్యాక్ మనం ఇలా చేస్తే ఏమవుతుంది కాసేపు వెయిట్ చేయించు ఇంకొక ఇంకొక సినిమా చేసి ఇంక చేద్దామా ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఉంటాయి హీఈస్ నాట్ అ క్యాలిక్యులేటెడ్ యాక్టర్ ఆర్ అ పర్సన్ ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ అందుకే మనం ఇంత వెర్సటాలిటీ ఉన్న రోల్స్లో ఆయన చూడగలుగుతున్నామంటే ఆయన క్యాలిక్యులేటెడ్గా ఉండుంటే మనకి ఇన్ని క్యారెక్టర్స్లో ఆయన కనిపించేవాళ్ళు కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో సార్ ఐ థింక్ గెటింగ్ గుడ్ గుడ్ స్క్రిప్ట్స్ ఇస్ అ బ్లెస్సింగ్ అందులో ఇఫ్ ఐ సే ఇది ఇది రెట్రో ఇది పీరియడ్ I won't do it now. I lose our opportunity. So, so combinations are uh, also open to you, sir. And multi-stories in Telugu. I'm open, sir. If I, if I connect to it, if I, I'm, I'm not close to it. So, if you have OTD, you can see all the dubs, you can see all the dubs, you can see all the dubs. Here, we have one of the biggest numbers in the Malayalam films. Yeah. Uh, yeah. And the market is also growing, sir. I think it's all becoming one industry. Yeah. I think it's a good, very positive. direction man uh, andru i think we are watching each other's content and also we are discovering india like that i think okay manual boys the kosam uh, we understood uh, that those boys uh, they're all painters carpenters workers and how they go on a trip uh, so i think i think it's nice to see stories from interior parts of india uh, i think always we were otherwise very <coughs> one genre is working we all make that same genre now we're all telling different story lucky baskar and title better gani omsi gani lucky omsi antnar sir industry no i hope and lucky alage undalu nenu korukuntunnanu so ayin annattu first day ne mem kuda 100 crores post chodalani manasputti ga korukuntamu wish you all the best thank you sir thank you thank you thank you sir